ولا جالك السؤال في الامتحان قالك انيوميريت كوزز اوف هيماتيمسيس احكي لي عن اسباب ان واحد بيتقال دم وعليك في الامتحان ان تدقق جدا 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 السؤال ده لانه ناس بتقرا الهيماتيمسيس احيانا ايه؟ يمطس يبقى خدت صفر اقول لك هيماتيمسيس لو كاتب يمطس ما لهاش حل وبتحصل كتير على فكره فتكيف لما جه في مصر تتاكد انها مش هيماتيمس والعكس صحيح. مين بقى يا ترى الجماعه بتوع الهيماتيمس؟ بصوا معايا في الحته اللي جايه دي عشان اللي انا هقوله ده وزودوا المعلومه دي عندكم في الكتاب لانها بتتسال في الاورال وايضا مهم جدا عشان ما تضيعش التحليل انا عندي الاسافجا والاستمر والديدنم ما فوق الفيرست بارت اوف ذا ديدنم يعني اول فيرست بارت اوف ذا ديدنم للاستمر في الاسافجا ان نزلت ممكن في الايه هذا هنا لكن ما تحت ذلك ما عندكش فومت ريفلكس فإن ذاته من تحت الجيدنا من الألماط لا تقدر تغمر لا أنا لازم ينزل إيه؟ عرقها مع بعض خلاص؟ لأن ذيك من فوق الجيدنا ممكن يبقى على هيئة هيما تامسز لو رجعته والنزل مع الثلج الأحمر ولا بني بني عشان مهضوم يبقى ملينا لكن إن ذيك من تحت الجيدنا ما بترجعوش والنزل في الثلج إيه؟ أحمر وده يبقى اسمه إيه؟ بليدين فير ريك مهمة جدا كا يعني ده ما لازم ما تغاية في الأرض يبقى ما توقع يقدر تبقى ما تحت الجيدنا ما فيش ينزل اقول اقرا على فانا دلوقتي بسال اقول لك وات ار ذا كود اوف ذا ماتيريس بصوا كده معايا يبقى انا بصفي ده سبب والمعده والجيدنا دول التانيين وفي الكوزز ادي واحد الجاستريك اند الجيدنا الكوزز ما اقدرش بقى احطهم ولا ايلي ولا ميت الجاي خلاص يبقى غلط فنمر الثلاثه ثلاثه واربعه دول كلهم جنرال كوز اوف بليدنج اللي نخلص منهم دلوقتي اللي هم زي الهيموفيليا كيميا فيتامين سي فيتامين سي الحاجات اللي انتوا حافظينها صح اللي تخليك تنزل في نهايه جدا بقى كونسنتريت في الاثنين اللي فوق. طبعا الاستراتيجيه الاولاني الاستراتيجيه الجاس دواني اللي هي ليه كومن ليه في مصر فقط بل في العالم في مصر كومن عشان البنهار في العالم كومن جدا عشان السنين ان ان بره في سنين اكثر من مصر يعني فرنسا كل سنه اكثر من عندي كلثوم ماليكرز كل سنه 600000 حاله في الروم يعني ايه ده؟ انا بقى اقول تعالى نقول الاستراتيجيه هنا اذا زوايا المالك اللي بتحصل كاس اللي عندهم فورتر تنشن سواء بالهارد او نتيجه سيروس او هنا الفورتر عايزها يكون جالتي جالتا او فاروق او غيره لكن المهم ان ذيس از نمبر 1 في كل الاسئله نمبر يكون عندك في الاسواق اللي بتحصل ونمبر يكون عندك في كارتينو بتنزل ونمبر دي ايه الحاجات انا بقى في حياتي وواحد في الرائق في الحكايه دي هي ينزل مره واحده تعطيني بني ادم عنده اورطه انيوريزم اورطه في الاطاق الثلاثي احيانا ان يعمل كشف فريش اتركي في الورود الاسود الورود الاسود يا ابني الورود الاسود مين؟ الورود الانيوريزم يعني ايه هدرك؟ بطل الجرس الثاني وبعدين الانيوريزم ده قاعد يتبادل الكلام ده في الفجر الفجر فين؟ في نص اليوم الاخر في الاطاق يعني ما فيش خمس دقائق كلها اوكي؟ فده ابشر اوف اورطه انيوريزم ايه اللي بقول لك السؤال يعني انت قاعد يبقى نص ذا فيرس الفجر ولا الفجر؟ بيرس ايه؟ رابطر اوف المعدة ولا 10 طبعا اول حاجه في 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 اي دم ها؟ طب غير الجي اي تي قال في دم لازم تقف لان زي ما بتقول طبعا من الاخر ثانيه يبقى عندك سؤال دموي كل اسباب الكوريا الزيوكسيز الهيماتيمس دي دي لما نيجي بقى للسكني اللي هو البليدنج في الركن تفتكر لو هسال كده واحد سؤال غير البليدنج هو نتيجه تفتكر اشهر الاسباب عشان انت بتحب دلوقتي تفتكر اشهر اه البواسير يعني اشهر الاسباب فوق البرد اشهر الاسباب تحت البرد اولا ناخد نبدا كده بالامراض الانتستن. امراض الانتستن طبعا كده جدا واشهر امراض الانتستن هي الحاجه اللي اسمها يعني في عندها اسمه جاستريك اوبستراكشن ها ما دام انا مش شايفها انت سايبه معايا خلاص. الديزيز اوف ديستن عندي اول حاجه فيها اللي هي شباب واول التهابات كتاب مدرسه سهله هو حمى التايفايد تيب 
والخيبر من الاقراص ده لو مهمته حقيقي جدا جدا بالمناسبه كان زمان قبل سنه 50 كانت في نسبه مرتبط من مرض التيسير لكن مرض متعالج على طول لان هو بيرسيتك ورمتني كله فشاف ولذلك بما ان نسبه مرتبط لازم تشخص العالم فتعالى كده تقول البس هو مرض تيسير بكتير اسمها سيمونيلا سيمونيلا اجمل ملوث شوط ملوث يعمل مرض الفويت والحكايه دي سهله جدا لانه البكتيريا بتاعت التيفون تنزل في السول فلو كان بيعمل كده سول ورابط وعلى بتاع اللي بيعمل كده يبقى طبعا السوشيال ده فيه ايه بس؟ في طريقه انتشار بتاع مرض المهم المحايده مش محايده واضح ان من ساعه ما بيعرض من ساعه ما بتبلع عليها لغايه ما بيحصل مرض زي ار تو ويكس دول بنسميهم ايه؟ انكيبيشن الاثنين دول عايزكم تقعدوا معايا الباب يتهبل فيهم يعني اسبوعين اللي مش حاسس بحاجه بتعمل ايه البكتيريا دول قد ايه ادي كده انا هقعد اغير ان الموضوع اللي جوه في الموضوع الموضوع كله في السيستم بتاعتي ان الحته دي هي اليم وكلكم عارفين انه ال ال الجي اي بي بتاع الميكوز اهي الحمض وبعدين لو اعتبرت ان دي جي اليم دي حته اللي هي في الجي اف تحكي بس الصب دي دي مين فيها تاتش تعالى كده انا هاجي اقعد ان انا عايز اسبوعين بكتيريا هون بس اللايف تمام او بايبويد بس اللايف على الاستن عماد وعين بيحصل ايه؟ اول حاجه الماتريكس بتاكلها بس ما تاكلش. ولا الماتريكس بتاكلها تروح عند النيكول عرب بس تاكل اي حاجه في النيكول يلعب صاحبي كله. تكلم على الفيرس. يبقى اول حاجه في الاستن بيريا بيريا الماتريكس لقطتهم دخلت لقطتهم من النيكول دخلتهم عصاب النيكول. فين؟ الفيرس بس. لعبها كده كله مش ممكن جدا ان هم يقعدوا في الفيرس بوظ جدا هو اللي يقعد فيها. وبعدين نيم نيم معروف ان الفيرس برين ذا بايباتكس. مطبق ايه؟ بتوصل البكتيريا اللي كانت في الازمه العيان تخش ايه؟ على الظهر. لكنها لانها داخله ان سمول نمبرز خلايط بكتيريا. دي يا جماعه مواد بكتيريا هي انزين ممكن تبقى انزين فقط. حد منكم ذاكر مش عارف اللي ذاكر ده بكتيريا ايه؟ اسمها ديوري ذاكر الانجيوشن بيريد اوف ايه؟ زي كل بكتيريا. لما دخل بكتيريا مين؟ يقول لك اقعد ايه ترانس؟ تلاقيه مين؟ الفاجوسيتيك سيلز اللي هي الروتيك سيلز. بتاعت الليفر بتاعت مين بتاع اي اورجان البكتيريا تتربط في الدم وتخش البكتيريا انسان ده بيجيكو بالمناسبه مش حاسس في ليز ولا مفيش تعبير شكله بالكثير ما فيهاش مجرد ما تكون رحله صحتنا اليوم الصاب بيكون يعني الصاب بيكون زي الاندكس الى الريتيجو ده نفسها قاعده في طرفيطه كده وهي قويه جدا البكتيريا فتكون قاعده في طرفيطه من من المنظر اللي ده كده وصل اعداد البكتيريا الانسان ده في اعداد وطلع البكتيريا بره اورا باك فين؟ في لارج ولكن نمبر ولا لارج؟ لارج نمبر الحاره دي بقت الدنيا بقت مصر ايه؟ ست سين خلاص؟ كل ده فين؟ يقول لي المكروفيت على الصب ميكول فيها فاشز من الصب ميكول خرجوا على فاتكس عدم بقت ريميا اتنمى على طول الريتيزل الدم قعدوا يفكروا في الريتيزل وايه الدم؟ فاكشر للريتيزل باك تو بادي ست سين يا ستة وهنا يلاقي الانكيبيشن بيري بتاعي المرض البكتيريا اللي بقت تبقى جراها قوي بالية الدم فبتبتدي بريد الدي فانسوز اللي نجمهم مره يعني خلاص يبقى ده اللي هو البكتيريا تبقى في الانتست اثناء الانتستين قبل ما تحط نو كل نو بتبتدي بكتيريا ودلوقتي بقى التسين يا مصر ساعه تاني اللي بتبقى كده رجوع بنوز ايه؟ بنوز الديزيز فايف ويك يعني انت عندك ان انجليش وخمس اسابيع ديزيز يبدا يزيد طبعا بكتيريا بدانا المرض في 60 في توكسين قوي في الدم يبقى عنده سين يا ام عايز خفيف وكده تمام وفي نفس الوقت في الكيتا كورجز اهمهم ايه؟ الكستر واحد لكن اخرى يفضل عشان الحوالين دي تاخد على خير هسال سؤال غير الليز اند بوينت ار اكيوت يعني يبقى المايكروفي ايه؟ هاي كابيلا مين انت بس؟ هي اكبر غلطه هنا واي احنا قلنا زمان دول باس اللاين زي دول اتراك يبقى دي انفلاميشن اولو لاي اثنين ماكروفيل دي تقول فيو قاعدين سبان في الكي باكسز بيشن قلنا مين الكي اللي اللي اتاكد ان دي تو في ده الكاي ده يبقى دول بس اللاي اتريمي الماكروفيل اما على التكنولوجي بتاعي هو ويل تيك نو تايم سهل جدا بيكون سهل في الانفيشن بعد ما خلص الحته دي خالص التكنولوجي بتاع التيكوي فيفر وفي واحد يفضل معايا اولا هذا الباثولوجي مهمة مهمة انتستاينال غزو انتستن ايه بقى انتستاينال ليش وبما انه قلت ان المرضى فيكس خمس اسابيع 
هنسح بقى ايه ده وعلى كل لما تجي لي حد الدم وعن طريق لما تنتريت الانتستن تعال نشوف ايه لو الانتستن على الخمس اسابيع بصوا معايا اسبوع واحد البكتيريا دخلت بعد الانجشن دي
intestinal and extra intestinal يبقى ال complications intestinal و extra intestinal ماذا عن مشاكل الامعاء اللي فيها تايفويد وماذا عن مشاكل الجيك دايما يقولك القانون بيقول اذا عندك اوثر في الجي اي تي فهو انت مغمض عندك تو complications او دلاك طرق اخرى الصرحة دي ممكن تشد وممكن تنزل بليدين وممكن تتفريق والتفريشن يقرر البلاوي على التلتنين يتفريشن دايما كده يبقى ليه تستنى هو انت معاهم ها بليدين تفريشن تفريشن طبعا التفريشن هو اللي يجي يتفريش هي ايه وان اند سين كمبليكيشن طب ماذا عن الاكسترا انتستين يبقى في الانتستين ها نزيب و تفريشن طب خارج الانتستين بقى معروف انه اذا الكل ده بقى انتهى بتكون حصوات يبقى التوم نمرة اثنين بما ان العيان ده نيفر ايفر فورجت ان نهاية الانكيبيشن فيه ولاد ماركر اسمها تايفويد سبتيسيميا اوعى تنسى تعال بقى نقول لك سبتيسيميا ايه اورجن عند العيان ده ممكن يجوز فمثلا لو انا اسالك وانت بتجاوب اللونجز يحصل فيها ايه؟ برونكو نيمون طيب الهارد يحصل فيه ايه؟ توكسيك مايوكاردايتس واكيوت انفكتيف اندوكاردايتس طب الكيدنيز يحصل فيها مين؟ تايلو نفرايتس طب البونز اوستيومايلايتس يعني تعمل عطف طب الجوينتس ارترايتس طب البينز ترومبوفليفايتس وبقى طب البرين وال والمينينجايتس انتفالايتس اي اورجان عندك تقول عليه ايتس يبقى انت صح لان العيان عنده سبتسيميا بعد الريست نكمل الحته اللي فاتت زي الامراض الالتهابيه بتاعه ال معنى ديسنتريا معناها واحد يحصل له التهاب في اللارج انتستن كاركترايز الحاجتين الاولى بياريا اسهال والثانيه تنيز نص عينيه ومعنى تعنيه ان الواحد يجي له انتظار تجري جري جري على طول في الميه يلاقي غير الصفر ده معناها ان دي كريستالز تيجي احساسها مش شرط ممكن حاجه فالبياريا بلس تنيزمس هم دول الديزنتري غالبا معاهم ميوكاس وبلاد نازل للتوز اشهر اسباب الديزنتري ثلاثه حاجه اسمها اليبيك ديزنتري هناخدها حالا حاجه اسمها باسيبيك باسيبيك ديزنتري برضه هناخدها حالا وحاجه اسمها الهارد ديزنتري هناخدها فانا عندي الاليبيك ديزنتري والباسيبيك ديزنتري بالمناسبه آه دي تاني تاني اسهل منطقه في الامتحان بعد الفيرتيك اوت يعني الفيرتيك اوت والديسنتري على نفس قدم للمساواة الاهميه دول لغايه دلوقتي دول كاحصاء اكثر اسئله بتيجي في امتحان نمر واحد فيرتيك نمر اثنين الاميريك والباسيلا في كل المخازن طبعا ده كله مهم لكن دول اهم الحاجات اول حاجه حاجه اسال نفس السؤال واقول ايه الايديولوجي بتاع الاميريك ديزنتري ده بيبقى واحد طالع في الاكل ترى آه غايه مشهور جدا اسمه انتانيبا هيستوريتيكا سيستم ويا ترى ايه الايديولوجي بتاع الفاشيلا ريزيستري ايه يبقى العيان ده بلع في الاكل نوع من البكتيريا اسمهم شيجيلا باسيل لايك ولانهم باسيل لايك فسمينا المرض ده باسيلا ديزل ده هنا انتانيبا هيستوريتيكا سيستم اللي هي تخلصوها الانفكتيف سيستم بتاعتها اللي فيها اربعه عنيده ولونتس اللايك طيب دايما بنقول ان كل اورجانيزم بيخش الجسم له سلاح مؤذي والا ما يتعملش مرض ايه السلاح المؤذي بتاع الانتانيبا هيستوريتيكا سيستم بتاع الجنس يعني والاميبا بتبقى اول ما بتعدي الانتست اللي بتبقى في الجنس على الانتست السيستم بتبقى ديزونجر والاميبا بتبقى ريليس ورغم ان هو بيبقى ريليس في السمول انتست لكن شغلهم بيبقى احسن في اللارج انتست لان السمول انتست بتعطيه 24 ساعه في الستاتس انما اللارج انتست في الستاتس فيها وانس اور توايس بير دي وقت انتيكيشن بس فالحته اللي فيها ستاجنيشن اللي بيفضل الاميبا تشتغل وتعمل شغل كتير اكتر في الزرع في اللارج قطعا في اللارج انتست عشان بتروح بس بريمارك كده. طب بتعمل الشغل بتاعها ازاي؟ ادي النقود اهي بتاعت الانتستنت اعتبر دي اللارج انتستنت. الامينا الويبن بتاعها از 
في كلمة واحدة بروتيوليتيك انزيم طلع فوسفيت فصار بقى يا جماعة عند الميكروب هنا هتروح فين ده وده ادي الفلاح بتاعك بروتيوليتيك تزويدية انزيم نفس الحكاية في الكاس اللايت بتيجي على السمول انتستنت تشتغل شوية ولكن الكريستالز بيعصرها اكتر ولكن بيعصرها لارج انتستنت واعتبر ان دي لارج انتستنت كده ودي الميكوزا بتاعتها فبتأذي الميكوزا ازاي انها بتكريت شارك الحجارة اكزوتوكس كمان جدا في الجنة كان عندنا موضوع اسمه سودو ممبرونا انفلاميشن اشهر سببين واحد بيكتوريا اثنين باسيبري ايه لانها دي بتقرأ اكزوتوكس يبقى كلمة ونص ما هو سلاح الاميبا بروتيوليتيك انزيم؟ ما هو سلاح الشجيلا باسيبال اكزوتوكسيك؟ ولذلك لما نيجي نتكلم بقى عن الباثولوجي جلوس بيكتشر ومايكروسكوبيك بيكتشر عايزكم تتخيلوا معايا بالظبط اللي هقوله كجلوس بيكتشر وبعدين كمايكروسكوبيك بيكتشر بص هنا الجلوس بيكتشر سهلة جدا نفهم مني الأول تفتكر الميكوزا بتاعت الانتزمه اللي فيها ايه؟ سودو ميمبرين بكتيريا عماله تطلع زي بالظبط بتاعت الكلمه سودو ميمبرين عارف ايه هو الميكوزا كلها عباره عن سودو ميمبرين كده سودو ميمبرين بالمنظر طيب ويمكن معاه شويه اكسبيرت اخضر كده جرين اكسبيرت كده وبعدين السودو اللي نازله بتحط في الميمبرين ده فبتوقع منه شويه حتت لكن عندك مين؟ او بص كده في الالفر دول يوديك على السبيشال سبيشال لانهم بس حتت من الميمبرين بتوعك مالتيبل سبيشال الفر دول شارك ادي ادي الباثولوجي بتاع الباثولوجي دي سودو ميمبرين وحتت منه بتوعك فتعمل لك سبيشال الفر لكن الفر مش غويط يعني الفر بس بيجي في الميمبرين اللي بيقعد واللي يكون زي بتميز الفر هيلثي ولا ان هيلثي طبعا ان هيلثي يعني فيها مين؟ سودو ميمبرين المناسبه ده بتروح تخلص منها كمان مايكروسكوبي بتفتكروا زمان جدا من الجنرال ده كلام مش جديد. السودو ميمبرين ده عباره عن ايه؟ نكروسيز وفايبرز وانفلاماتوري سيلز. والسودو ميمبرين اللي تحتيه ده مين؟ دايليتد كابيلاريز وانفلاماتوري سيلز. كلام قديم خالص. بتاع الجنرال من ثلاث قصص. تعالى لي بقى الناحيه دي وركزوا معايا. الحقيقه هنا اللي هيحصل منظر اسمحوا لي اكبر بس الامعاء هنا اكتر من كده ادي كده الانتستن هكبرها على الاخر كده وادي الميكوزا وادي بقيه الجول الامير احنا قلنا بتطلع مين؟ روتيو ليتك انزيم فبتزود الميكوزا هنا كده 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 وبعدين انت دخل من الميكوزا سي اربع عميدات لما دخل الاربع عميدات في صف الميكوزا يطلع اربعه ولا يتكسر؟ يبقى 8 6 32 مش عارف ايه فالحته اللي تشوف من الصف الجوده قد الجوده ولا اكبر؟ اكبر. فاذا كانت دي الحته اللي دابت من الجوده الحته اللي تشوف من الصف الجوده تبقى اكبر. ولذلك الارصه دي لها وصف لا يخطا يقولوا عليها كلاس شيك اوت يعني ايه كلاس؟ زي الدوره بتاع الكيمياء. يعني بقها اضيق من قالبها وده اكسبريشن لان دخل منها اربع عميدات بس بقى عندي هنا كام؟ سهله جدا. So we have multiple ulcers and you draw a picture back. The ulcers will not be small or large. Multiple. Plus shape that the edges that will keep and undermine, undermine the oil. The pressure of the crosses will be the type of ulcer that is a fear of a fire in the muscle. The number of ulcers that are developed by the muscle of the muscle. The base of the muscle is a fire in the muscle. والحته اللي جايه دي في الامتحان بيهتموا بيها جدا 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 ان ذا ميوكوزا ان بيتين ذا الفر از هيلثي لان هنا الميوكوزا ان بيتين ذا الفر از فيها سودو ميمبرين از ان هيلثي ودي مهمه جدا عشان المناظير واحنا فاهمين بالمنظار كده اقول لك ونيفر يو سي سبيشال الفر من ان هيلثي ميوكوزا بيطلع مين؟ باسيلوري ونيفر يو سي ديب الفر بلس كيس ويز هيلثي ميوكوزا ان بيتين يبقى دي مين؟ اميبيك And this also never on the here by fibrosis. The microscope. The first one that we have about an slight pseudo membrane or inflammation. Here that the microscope. First one that I have about also. Here. As in normal, we call that the intestine. 
وهذه الصفن الاولى والمفروضه هذه الالتر ايضا لو بصيت على الايجز اوف ذا الالتر هتلاقي فيها الامينه والامينه بتبقى راوند بودي الامينه الواحده 25 مايكرون يعني تعطيني الار بي سي هي 7 مايكرون فالامينه اكبر من الار بي سي بكثير يعني قدها تقرا قدها اربع مرات تقريبا واهم ما يميز الامينه غير انها بتبقى لارج من صاير 25 مايكرون ولها نيوكليس كده اكسنتريك او سنترال دايما تلاقي الاميبا حواليهم كلير سبيسز واي حد يعرف عشان بتطلع بروتيوريتيك انزيم كان زمان قوي كان زمان ما بتطلعش كان ده خالص بيتحرر على طول السنه الثالثه لما كانت الاميبا نزلت في الفاز ده كان بيتحرر كان بيشوف منظر ده كان عمره ما يصدقني فعلا الاميبا دايما يعني ده كل ده تيشو كل ده تيشو كده ها تلاقي هنا زي ما يكون عندك بطه خالص ده انا فيري كاركتر يبقى دي فيري كاركترستيك الانيمه اللي بتلاقي حوالين دايما كلير سبيسز واي لان احنا قلنا الويب اوف بتاعها مين؟ بروتينيتك انزايم. بصوا على الرسمه دي لو واحد شاطر كده يقول لي ذيس الفر از اباوت تو انلارج. يعني في شويه ناحيه تاك هتوسع ومن هنا هتوسع. ولما نزيد الانيمه اكثر هتبقى الارض دي اباوت تو بيرفوريت. مش كده؟ يعني هو ده برضه من ضمن الحاجات اللي الواحد لازم يفكر مع شويه تيو انفلاماتوري سيلز ونكروسز هو ده المنظر بتاع الاميبك ديزنتري لكن النمله بتدي بتاخدها على وصف مين الاميبك. اخيرا بقى علشان يكمل السؤال وات ار ذا بوسيبل كومبليكيشنز عند هذا المريض بتاع الديسنتري سواء آه الاميبا او الباسيبري يا ترى ايه الكومبليكيشنز؟ وده سؤال ممكن جدا يكون هو لوحده سؤال في الامتحان. يا ترى ايه الكومبليكيشنز اوف اميبك ديسنتري وايه الكومبليكيشنز اوف باسيبري ديسنتري؟ كومبليكيشن هنا وهنا وعلشان كده انا هضطر ارسم الانتست المكبره هنا وايضا مكبره الناحيه دي الاثنين انا اقدر اقول ان في مشاكل داخل الانتست بتبقى اسمها نمبر 1 انتستاينال كومبليكيشن ونمبر 2 اكسترا انتستاينال كومبليكيشن والسؤال ده مشهور الى ابعد الحدود النوميريك كومبليكيشن يا اما اميبك ديزنتري يا اما باسيلر ديزنتري. الانتستاينر في الاثنين او موست سيم نفس الشكل عيان عنده فرح فالالتر دي ممكن زي ما بقول لكم اول ما تسمع الالتر يبقى الاولى بليدنج والثانيه بيرفوريشن يعمل بيرفوريشن يبقى العيان ده ممكن ينزف من الالتر دي أو ممكن تتكلم وتعمل سيرتونات، الكلام ده هنا أو هنا. تالت آه، مشكلة عند هذا المريض هي مشكلة إن الأرفر دي هنا أو هنا لو بتجيل بفايبروزيس تعمل ستريكت. استاذ نعوي تلاقي العيان عنده ستريكتر هنا أو ستريكتر هنا. المشكلة الرابعة عند الاثنين انتوا عارفين الديسنتريا لما بتبقى عاملين التهاب فظيع في الميكوزا بتاعت الانتستنت، العيان ده ايه مشكلته؟ هو عنده هايبر كريستالتس امعاء متهيجه. الهايبر كريستالتس تعمل مشكلتين مشهورتين في اللارج انتستنت. المشكله الاولانيه ان ممكن انتوا عارفين الكريستالتس ده عباره عن ايه؟ ممكن يكون التريك اللي بعده بيبايليت. حاجه من السرعه اللوب اللي بيكون التريك واحد بايليت السرعه تدخل ده ده لازم بالظبط ايه ما تصفيقش. فدي بتشكل اثنين ممكن الاقي اللوب ده دخل في اللي بعده ذيس از ا ستيت اوف كده ويروح داخل في اللي بعده كده يبقى انت بتتفق المشكله الخامسه برضه تبع البيرستالسز آه البيرستالسز اللي كنت بتاعت الانتستن يوصفوها احيانا عندها فلاير فلاير يعني مطاط البيرستالسز ده حالي مطاط مطاط بقى واحد بقاله يومين ثلاثه طول النهار عمال بعد كده في الكوزه بتترفع فاحيانا يعني هو بيديتيكيت الميكوزا اللي بقت منطوطه دي يعني اعتبر ان دي الانس، احيانا هو بيديتيكيت ان الميكوزا دي بتروماكس بتدندن. وبعد الديتيكيشن الانا الاستنكر بيفش على الميكوزا يقعد بقى يسرخ ويطور دي اسمها ريكتال برولاكس. اللي هي المقصود فيها ريكتال ميكوزا برولاكس. على فكره المشاكل دي انا بقولها للاميبك ولا للاثنين؟ للاثنين. هنا هي هنا. نمرة ستة من المشاكل بتاعت هذا المريض 
اللي ممكن يحصل ده كان بالانفكشن بس خد بالك الاوتر اللي هنا دي اميبا ما هياش بكتيريا والاوتر هي دي بس اللاي ما هياش فقاري. طب الاثنين ممكن يحصل سكندري انفكشن والسكندري انفكشن احيانا يعمل لك ناس كبيره كلها عباره عن اميبا وجرانيشال تيشو بس يسموها امينوها. هنا ما بيسموهاش حاجه. لكن الاثنين سكندري انفكشن. يبقى عندك زي حراق كده في الامعاء. ونمره سبعه انباص في الاثنين. الاثنين ممكن يقلبوا الى كرونيك كارير ستيت هو العين ده اصلا اتعادل ازاي بانتميبا هيستيميتيكاس استجابه الاثنين من عين كارير هو نفسه هيبقى معدي للمجتمع فالاثنين ممكن يتحولوا الى كرونيك كارير ستيت يبقى المشاكل مره ثانيه في الانترفاينل نديف بيركوليشن فايبروز وستريكتر انترسبشن ريكتال برولاس سكندري انفكشن اند فاينلي كرونيك كارير ماذا عن الاكسترا انترفاينل كومبليكيشن آه حد منكم شاطر جدا يفكر معايا. آه الاميبا ممكن تنتشر. ممكن تخرج من الامعاء وتروح للكبد وتروح للكوينا في شغلانه او حاله. لكن تفتكر البسيله دي ممكن تنتشر ولا لا تنتشر للذاكر مايكروبيولوجي فكر. اي بكتيريا بتطلع اكس بتقسم لا تنتشر، امال مين اللي بينتشر؟ السن بتاعها. يبقى المشكله اللي هنا الاكسترا انتستاينال ايس توكسينيا بينما هنا سبريد اوف ذا اورجانيزم. يعني انتوا عارفين ان البكتيريا اللي بتنتشر هي اللي بتطلع الاندو توكسين انما اللي بتطلع الاندو توكسين ده بتنتشر فالعين عنده توكسينيا توكسينيا مشهوره جدا اثر على العين والتوكسين ساعتها بتحب جدا الاي بتاع الايرايتس وتاثر على الجوينت بتعمل ارثرايتس وعلى اي حاجه بعد كده بقى الهارت مش عارف ايه لكن اهم اثنين فعلا ارثرايتس اند ايرايتس السبين اللي هنا ممكن البكتيريا الاميبا تنزل تعمل قرحه او ليه الايه مع الديفيجن او تطلع من هنا على البورتال بلاد وتعمل ما يسمى بالاميبيك ليفر ارتس اللي انا هحكي فيه الحصه وده الوحش بص سؤال تحرير اوعى تنساه اللي حق يعني دلوقتي هتكلم عن حاجه مهمه جدا اسمها اميبيك ليفر ارتس. فاضل الحصه النهارده الاميبيك ليفر ارتس وحته مش مهمه قوي اللي هي الايكولوجي بتاعت الاندفايت وهنكمل الاندفايت النهارده. الاميبيك ليفر ارتس ده سؤال تحريري و سؤال مشهور جدا 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 ولازم تبقى حافظه زي اسمك لانه بيجي مع امراض الليفر تاني بعد كده وهو سهل ما فيهوش اي مشاكل الاميبيك ليفر ارتس سهل جدا كده على الرسمه دي هو سهل جدا ادي الانتستنج ادي الميزنتريك فين ادي البورتال فين وادي الليفر والعيان عنده قليل الميزنتري الاميبا اختارت الجدار بتاع الامعاء وصلت الى البورتال فين وصلت الى الليفر ادي الاتيوري يبقى الاتيوري بتاع الاميبا الميزنتري بريك اب اميبا فروم ذا انتستنج تو ذا ليفر والباثولوجي الاميبا بتعمل انفلاماتوري فوتايل بنسميها اميبيك هيباتايتس هيباتايتس يعني التهاب اميبيك بالاميبا وبصوا كده معايا لان الاميبا حد يفتكر بالسكريت مين بروكيو ليتك انزايم فالحته دي كلها بتدوخ بتدفكشن فالعالي جاك عنده ما يمكن ان نسميه اميبيك اكسس في الليفر هو ده السؤال بتاعنا في الامتحان يبقى الايزيولوجي الاميبيك اكسس دي دي تسبيل اوف ذا اميبا فروم ذا انتستن الباثولوجي بيبقى العين عنده كوتايو انفلاميشن اميبيك هيباتايت الصواعي الكوفاكشن تعمل الاكسس شكله ايه جروبلي؟ ده يعني ده مش طبيعي لكن ده الكوتايو نكتاتك ما فيش غيره هم يسموه احيانا شوكو للفص طبعا هو لا طبيعي ولا حاجه ده اسم كده مجازي وده الاول ده اكسس يبقى ايريجولار والاكسس يبقى سينجل احيانا موسيقل عدد الارض ممكن يبقى سنون والمايكروسكوبيك بيكتر بتاع الاكسس ده طبعا الحته الوسطانيه دي كلها نيكروسس والورد ذا اكسس ده تلاقي فيه الانيبا وشويه انفلامات وكده والجزء اللي انت بتجيب في النمره في الامتحان ده هو ده تلتين النمره على الحته اللي جايه دي والنايم يصحى وات ار ذا كومبليكيشنز اوف انيبيك ليفر اكسس على فكره الكومبليكيشن بتاع انيبيك ليفر اكسس دي 
فهم خمسه ولكن زي ما بقول هو السؤال ده مش لازم تتحجز الثمن نمر، كان السمر منهم على الكومبيتيشن. فركزوا بقى معايا جدا. قبل ما اقول الكومبيتيشن انا بس عايز اسال سؤال. اذا انا سميته ان الاكس ده اكس هل هو استرائي ولا سيبتك؟ الاجابه استرائي. ده انيبا وليس بكتيريا. طيب لو بقول لك ان الانعاء بتاعتك مليانه انتريشيا كولاي طبيعي بتعدي على الليفر وتلاقي الاكس ده هنا ممكن تعمل له سكندري ايه؟ انفكشن يقلب بايه بسبتك ويبقى ساعتها الخطوره ايه؟ اضعاف 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 مكان قابل علشان السكسينيا والسكسينيا بلا الاول مشكله سكندري انفكشن المشكله الثانيه من مشاكل هذا الابسس انه از ات انلارجز ات مي وإذا كان الأكسس ده عمله ينفجر عارفين منها البايوباك واللانج ممكن جدا تلاقي اللانج كده الأنيبا راحت طالعة كده وعاملة لك أنادر أكسس اللانج وعاملكم جار في المتحف تحفة يعتبر من أعظم الشرادر في الدنيا اللي هو بتاع أنيبا أكسس في الليفر وخارج البايوباك وطالع على اللانج أو ممكن لو داون يتركوريت ويروح على البيرتو يبقى تاني مشكلة رفض المشكلة الثالثة سبريد اوف ذا اميبا ممكن الاميبا تطلع عن طريق الهيباتيك بيز تطلع على اللانج على بقية الجسم نمرة أربعة آه الأكسس ده ممكن يعمل بريشر على السراوندنج ستراكشر يضغط على مايل بس يعني يعني عنده ريزونز ونمرة خمسة ودي اللي انتهى يسقط الأكسس ده ممكن يحصل له هيلينج فايبروز ويتكلف ويقلب في حاجة اسمها كرونيك أكسس وبالمناسبة هذا الكرونيك أكسس اه 95% اوف كيسز لما العيان هيبقى عنده بلاك اكس هيتشخص على ان عنده ايه؟ سرطان. يعني العيان بيجي عنده ماس ناشفه في الكبد وطبعا بتكون ضاغطه وعامله جونجس نعمل له اشعه نلاقي ماس كبيره في الكبد بيطلع التقرير موست بروب ان العيان ده عنده كانسر بس طبعا فيري هابي اند مع انه الامين الكاس في حاجه سهله يعني اتس ماتش هابيير عن انه يكون سرطان. يبقى الكومبليكيشن مره ثانيه اللي هي سكندري انفكشن رابشر سبريد بريشر على السراوندنج واخيرا الكرونيك اكسس. فاضل دقيقة واحدة هي بس عشان مش عايز اركز مش عايز اضيع فيها وقت لانها مش مهمة قوي الامتحان المرة الجاية اللي هي التهاب الابندكس او الاعر اللي هو الموست كومن فورم اوف اكيوت ابدومين. انا هقول بس النهاردة الايتولوجي بتاعه. والمرة الجاية هنكمل الحاجات اللي هي مهمة للامتحان التحليلي. ال إذا اعتبرت إنه الأكيوت أبندوسايتس ده سؤال مهم كلكم عارفين إنه الأعور هو عبارة عن بلايند تيوب أتاشد ستيكا كده ومن السهل جدا إن يخش بكتيريا لليومن زي الإيكولاي والستاك والستريب وأنا بتكلم عن الإيكولوجي دلوقتي وات أر ذا بكتيريا إيكولاي ستاك أو ستريب غالبا السورس عن طريق اليومي واذا رسمت الرسمه دي كده يبقى معناها ان اي واحد مننا لازم يجي له ابندسايتس لان كلنا عندنا بكتيريا وكلنا بنخش على اليومي ولذلك النمره بتاعت او الجزء اللي في الابندسايتس هو البري ديسبوزنج فاكتور اشهر بري ديسبوزنج فاكتور او اهمهم على الاطلاق ان يكون عندك ما يسمى بالابنديكولار اوبستراكشر ولذلك من السؤال عن الايكولوجي ده نادر في الامتحان ويبقى ان ما قلتش دي ما قلتش حاجه. بكتيريا ايكولاي ستاف او ستاف عند اي واحد. داخله من اليوم عند اي واحد لكن مش اي واحد عنده ابنديكولار اوبستراكشن يوم يكون ايه هي اسباب الابنديكولار اوبستراكشن نمبر 1 في اليوم مشهوره جدا تبديل اكل الزوافه راحت جايه بذره هي فعلا كده. سيد اوف بلانت مشهورين جدا بذره الجوافه بذره الطماطم قشره اللب اللي انت بتسالها. يعني ما بنشيل ما بنشيل الاعور في الدراسه كتير جدا نلاقي فيه المنظر ده يا اما لبان يا اما بذره طماطمايه يا بذره بطيخ يا بذره برتقاله ها يا احيانا انتروبل فيرميكولاريس كان دي دايره هنا كده راحوا مصدقين الحته دي وهقول لكم حالا الناس بتاعتي بيعملوا كل حاجه وغير كيسز تطلع فيكولس فيكولس يعني حته كيسز متحجره كده ماشيه شويه هي اللي فاتت هنا واحيانا يكون عيان عنده جاله اتاك قبل كده او في المسلسل عمل الفايبروز والفايبروز ريتراكتد وسد فاللي جاله اتاك قبل كده ايا كان سببها ممكن تخلي الابندكس مسدود ولذلك في مقوله تقول لك وانس ابندسايتس اولويز 
هتقول لي ساكت لان هجي له في المستشفى مره الفيبرون ده هيركب له ساكت خليها كل شويه يجي لك حراره وبعض الناس بتقول لي عندهم كونجنتال تلفزيونيه القديمه بتشد ده فيري امبورتنت كويستشن از واي ابستراكشن بريديسبوزز تو ابندس الانسان الطبيعي الابنديكولار سكريشن بتنزل مع الاستول الانسان اللي عنده ابستراكشن الابنديكولار سكريشن ها بيتين فالابندكس هنا بيبقى فولن ولو قلت لك ان الكاتيلر او الفيزنس بتاعت الابندكس في الويل لما الابندكس يبقى فولن ده كلام بقى زياده يبقى الفيزنس يبقى ايه كومبرست يبقى الويل يبقى ايه اسكيميك يبقى لس ريزيستنت يعني ليه الابستراكشن؟ لانه بيريتين السكريشن ودي ميديا رائع تتكاثر في البكتيريا ولما بيضغط على الورفه بيعمل سورت اوف اسكيميك تشينج تؤدي الى الابندكس الايديولوجي بتاع الابندكس بتاع تعرفوه النهارده المره الجايه هنكمل الابندوسايتس المره اللي زي النهارده الاسبوع الجاي عندنا امتحان جي اي بي ريسبيراتوري من الجنرال انتجريتور 